ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ടോക്സ് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമായിരുന്നു നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സീവിംഗ് ഗുഡ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമൻ ഇൻ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീവ് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിനെ സീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സിമെൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻലി രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സീവ് ടെസ്റ്റും എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും അതിൽ സീവ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവിലൂടെ സിമെൻറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എത്രമാത്രം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഫൈനസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയയിലാണ് ഓക്കെ അതായത് സർഫസ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓർ പെർ ബൾക്ക് ഓളിയം അതാണ് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് സിമെൻറ്റ് കോൾസർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഫൈനർ ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ബി മോർ ഓക്കെ അതായത് കൂടുതൽ ഫൈൻ ആവുകയാണ് സിമെൻറ്റ് എങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ് അതായത് വാട്ടറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയും എയർലി സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആൻഡ് നമ്മൾ സീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും സീവിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്ക് റിക്വേർഡ് ഫോർ ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടർ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ടു വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ടു വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആണ് ആവശ്യമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിക്ക് മെയിൽ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് മോഡുലാർ ബ്രിക്കും രണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്കും മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഉള്ള ബ്രിക്കാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെ അതാണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടാർ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോമിനൽ സൈസ് ബിക്കം ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അനദർ ടൈപ്പ് ഈസ് ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്സ് ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്സ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ബ്രിക്കിന് അത് ഓരോ പ്ലേസസിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മൾ നോർമലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്ക് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ നോമിനൽ സൈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈയിങ് ദി മോട്ടർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ വാല്യൂസ് ഓരോ പ്ലേസിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് വിത്ത് ഒരു ടെൻ ടു തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് തിക്നെസ് ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ പല സൈറ്റുകളിലും വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു നോർമലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓരോ സൈഡിലും അത് വേരി ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വാല്യൂ മാറുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു
ബിൽഡിംഗ് ഫ്രെയിംസിൽ നമുക്കറിയാം ഡോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡോറിനും വിൻഡോസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ടിമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിലായിരിക്കണം ടിമ്പറിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വാതലൊക്കെ അടയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോറൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡോർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡോർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അത് അതിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് വേരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം മോയ്സ്ചർ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ടിമ്പർ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇതാണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സർവേയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ആൻഡ് ഈ റേഞ്ചിങ് റോഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ഈ റേഞ്ചിങ് റോഡിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംടൈംസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബാൻഡും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഓരോ ബാൻഡും ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ് കാണാലോ ഈ ഫ്ലാഗ് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഫ്ലാഗിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റേഞ്ച് റോഡിന്റെ ലെങ്ത് ടു ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഫോർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേഞ്ചിങ് പോൾ ഓക്കെ ഫോർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് പോൾ എന്നാണ് പറയുക ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ലോങ് സർവേ ലൈൻസ് വി ആർ യൂസിംഗ് റേഞ്ചിങ് പോൾസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ എബിലിറ്റി ഒരു ഡിറ്റീരിയറേഷൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺക്രീറ്റിന്റെ എബിലിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ സാൻഡ് കണ്ടൻ ഓപ്ഷൻ ബി വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ സി അഗ്രിഗേറ്റ് വാട്ടർ റേഷ്യോ ഡി സിമെന്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് റേഷ്യോ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സിമെന്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഓക്കെ എന്താണ് സിമെന്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് റേഷ്യോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിമെന്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ദി കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമെന്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ആൻഡ് ആ റേഷ്യോ കുറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറയും ഓക്കെ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കുറയുമ്പോൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടും ആൻഡ് അത് കൂടുമ്പോൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സിമെന്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ മാക്സിമം സൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി ഫൈവ് എം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ക്യൂറിംഗ്
known as benchmark option c is the answer okay nammal first edukkuna reading first side, first reading adhaayidu back side reading edukkuna point aanu benchmark nu parayunnathu and option la mattu edana datum mattu option aanu datum point datum datum ennu parayunnathana it is a level surface le with respect to which the vertical height or elevation of points are taken alle adayathu oru level surface aanu datum nu parayna aa oru surface node റഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സർഫസിനെ റഫറൻസ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയില് മീൻ സീ ലെവൽ ആണ് ഡാറ്റം സർഫസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ് പോയിന്റ് വിത്ത് നോൺ എലിവേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രോക്ക് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രിക്സ് ഈസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫ്രോഗ് ബ്രിക്കിൽ ഫ്രോഗ് എന്താണ് എന്തിനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ടു ഫോം എ കീ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ മോട്ടാർ അല്ലെ ആ ഒരു മോട്ടാറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രോഗ് ശരിക്കും ബ്രിക്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഈസ് പെയിൻറ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ടും അഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ആർ ഫസ്റ്റ് ബേസ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാരിയർ ഓർ വെഹിത്തിൾ തേർഡ് വൺ പിഗ്മെന്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഡ്രായർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് തിന്നർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവെന്റ് ആണ് പെയിന്റിന് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ബേസ് ഒക്കെയാണ് വൈറ്റ് ലെഡ് റെഡ് ലെഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരിയർ ക്യാരിയർ ഓർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റിന്റെ ലിക്വിഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിലെ ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വിച്ച് ഹോൾഡ് ഓൾ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ദി പെയിന്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ടങ് ഓയിൽ നട്ട് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പിഗ്മെന്റ് പിഗ്മെന്റ് ഈസ് ദ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ പെയിന്റ് ഓക്കെ പെയിന്റിന്റെ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്മെന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പെയിന്റിന് അതിന്റെ കളേഴ്സ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാ ബ്ലാക്ക് കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് അതുപോലെ ബേൺ ടിംബർ പ്രൊവൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ടു ദ പെയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് പെയിന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്രൈയർ ആ പേര് പോലെ തന്നെ പെയിന്റ് വോളിൽ ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് ആണ് ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ക്യുബ് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പെയിന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സം ഡ്രയേഴ്സ് ആണ് ലെഡ് ഓക്സൈഡ് മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡ് എക്സെട്രാ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ഈസ് തിന്നർ തിന്നർ മേക്സ് ദ പെയിൻറ്റ് തിൻ ഓക്കെ വോൾ സർഫസിൽ യൂണിഫോമിലി പെയിന്റിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിന്നർ ആണ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് തിന്നേഴ്സ് ആർ തർപ്പൻഡൈൻ സ്പിരിറ്റ് നാഫ്ത എക്സെട്രാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് പെയിന്റ് ഈസ് പിഗ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഇൻ പെയിന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഓപ്ഷൻ എ ബേസ് ബി തിന്നർ സി ക്യാരിയർ ബി പിഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി ക്യാരിയർ ആണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഈസ് എ ക്യാരിയർ നെക്സ്റ്റ് ദ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഡിസ്റ്റംബർ ഈസ് ഡിസ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെയിന്റ് പെയിന്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വോളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ഡിസ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ള പ
they are whiting and glue whiting ne vendi te kodukuna daana powdered chalk and it is the base of the stumper and then glue is mixed with water ee rendu kuda chernana stumper undakunnathu and color ne vendi te pigments um add cheyanundu appo ee oru question ulla answer aayallo base material endana which is option c chalk powdered chalk aanu and answer next question the fall of moisture from the atmosphere to the earth surface in any form is called and then a fall of moisture from atmosphere which is option c precipitation next question the indian road congress was set up in indian road congress set up in the varsham aanu choichirikkunnathu which is option b 1934 aanu december 1934 naanu indian government indian road congress set up cheyathu jagar committee aanu recommend cheyathu indian roads inde indian roads promote cheyanadhu vendittu adhaayathu building adhu build cheyanadhu vendittum adhu pole maintain cheyanadhu vendittum alle maintenance and building of indian roads adhu promote cheyanadhu vendittana indian road congress roopikarichathu next the central part of a tree is called tree de central part endanu nanu choichirikkunnathu idu tree de cross section aanu exogenous tree de cross section aanu and the central part of tree is pith or medulla okay and appo ibada namukku option c aanu correct answer okay and other options are hardwood sapwood cambium layer okay idella tree de oro oro parts enniyana സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള പിത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനുലർ റീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹാർഡ് വുഡ്സ് ആർ ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടിംബർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഒരു ടിംബറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടിംബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് വുഡ് ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഹാർഡ് വുഡ് ഇനി ഹാർഡ് വുഡിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂ ആനുലർ റിംഗ്സ് ആണ് സാബ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ ക്യാമ്പിയം ലെയർ ആണ് ട്രീയുടെ സാപ്പിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സാപ്പ് എന്താണ് സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ട്രീയുടെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മിനറൽസ് അതിനെല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സാപ്പ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമ്പിയം ലെയറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ട്രീയുടെ ബാർക്ക് അതായത് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇന്നർ ബാർക്കും ഔട്ടർ ബാർക്കും ഇന്നർ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പിയം ലെയറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പോർഷൻ ഔട്ടർ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ അതിൻ്റെ സ്കിൻ അതാണ് ട്രീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒരു റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ കൂടെ കാണാം അതിനെയാണ് മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മെഡുലറി റേസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം പിത്ത് ടു ക്യാമ്പിയൻ ലെയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ട്രീയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രീ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി പിത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ